ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు టీ వన్ అకాడమీ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ట్వంటీ సిక్స్త్ జూలై రోజు వచ్చినటువంటి అన్ని ముఖ్యమైన కరెంట్ అఫైర్స్ నేర్చేసుకుందాం సో కరెంట్ అఫైర్స్కి వెళ్ళే ముందు మై ఫ్రెండ్స్ మేము ఆల్రెడీ చెప్పామండి మనం డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ అన్నిటినీ కూడా కంపాలియేషన్ చేసి మీకోసం మంత్లీ కరెంట్ అఫైర్స్గా మా టీ వన్ అకాడమీ వారు చేయబోతున్నారండి సో తద్వారా మీరేంటి అంటే యూ కెన్ లిజన్ ఆల్ మంత్ లాంగ్ కరెంట్ అఫైర్స్ విత్ స్పీడ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు వాచ్ ఓకే యూట్యూబ్లో మీ ఇష్టం ఉన్న స్పీడ్లో మీరు వినేందుకు ప్లస్ ఇప్పుడు రాబోయే ఎగ్జామ్స్ దగ్గరలో ఉన్నాయి ఎందుకంటే మనకు ఆగస్టులో కానిస్టేబుల్ మరియు ఎస్ఐ ప్రిమినరీ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దానికి అవసరమైనటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ని మీరు నేర్చుకునేందుకు వీలుండేందుకు గాను మేము ఈ ఇనిషియేటివ్ తీసుకురావడం జరిగిందండి ఎవ్రీ మంత్కి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ ఈ డేట్స్ అందు ఇది మొత్తం మా స్కెడ్యూల్ అండి జూన్ మంత్ యొక్క ఫస్ట్ పార్ట్ సెకండ్ పార్ట్ అలా ఒక్కో మంత్ని టూ పార్ట్స్గా విభజించి దానికి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ని కంటిన్యూస్గా ప్లే చేస్తామండి లైవ్ సెషన్లో ఎవ్రీ డే త్రీ టు ఫోర్ మధ్యలో మీకు ఈ లైవ్ సెషన్ స్టార్ట్ అవుతుందండి సో ప్లీజ్ ట్రై టు వాచ్ దిస్ ప్లీజ్ ట్రై టు షేర్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ అండ్ ఆల్సో లైక్ అవర్ బెల్ ఐకాన్ సో దాట్ యూ కెన్ గెట్ ద నోటిఫికేషన్ ఓకే సో మీరు నోటిఫికేషన్లో పెట్టుకుంటే మీకు మన వీడియో వెంటనే అప్లోడ్ చేయంగానే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుందండి సో విల్ గో ఫర్ ద కరెంట్ అఫైర్స్ ఆఫ్ టుడే ఓకే ఈరోజు ట్వంటీ సిక్స్ జూలై యొక్క మొట్టమొదటి కరెంట్ అఫైర్స్ ఏంటంటే అండి ఈరోజు మనం కార్గిల్ విజయ్ దివస్ని జరుపుకుంటున్నామండి ఏంటండి కార్గిల్ విజయ్ దివస్ అనే ఒక దివస్ని జరుపుకుంటున్నాం దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే అండి పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది ప్రాంతంలో పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో భారతదేశం పైన పాకిస్తాన్కి చెందినటువంటి కొన్ని పారామిలిటరీ ఫోర్సెస్ వారు యుద్ధానికి రావడం జరిగిందండి ఇన్ఫిల్ట్రేట్ చేశారు మన భూభాగంలోకి రావడం జరిగింది అది ఎక్కడ అంటే ముఖ్యంగా అండి కార్గిల్ ప్రాంతం ఇది కార్గిల్ ప్రాంతం ఎక్కడ ఉంది అంటే ప్రస్తుతం లడాక్ యూనియన్ టెరిటరీలో ఉంటుంది అనమాట ఓకే ప్రస్తుతం యొక్క లడాక్ యూనియన్ టెరిటరీలో ఉంటుంది ఏంటంటే అండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నుంచే మనకి మరియు పాకిస్తాన్కి సత్సంబంధాలు లేకుండా పోయాయండి అంతకు పూర్వమే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో ఇండో పాకిస్తాన్ వార్లో బంగ్లాదేశ్ లిబరేషన్ అయిపోయింది అంటే బంగ్లాదేశ్ ఒక సపరేట్ దేశంగా మారిపోయింది ఆ తర్వాత నుంచే మనకు సత్సంబంధాలు సరిగ్గా లేవు మరియు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై దశకంలో మనకి పాకిస్తాన్కి సియాచిన్ గ్లాసియర్ ఏంటండి సియాచిన్ గ్లాసియర్ పైన పట్టు సాధించేందుకు ఇద్దరం కూడా నెక్ టు నెక్ పోరాటం చేయడం జరిగింది సో ఆ పోరాటంలో సియాచిన్ గ్లేషియర్ మొత్తం కూడా ఆ ప్రాంతం మన కంట్రోల్కి రావడం జరిగింది అయితే ఈ యొక్క కంట్రోల్ని మన చేతుల నుంచి తీసుకునేందుకు అలానే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో మనకు మనం న్యూక్లియర్ టెస్ట్ చేశామండి రెండో న్యూక్లియర్ టెస్ట్ చేశాం ఇండియాలో పోక్రాన్ టూ టెస్ట్ అంతే కదా పోక్రాన్ టూ టెస్ట్ ఈ పోక్రాన్ టూ టెస్ట్ తర్వాత పాకిస్తాన్ కూడా వెంటనే రెండు రోజులకే ఇంకో న్యూక్లియర్ టెస్ట్ చేసిందండి ఆ న్యూక్లియర్ టెస్ట్ తర్వాత మన అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు అప్పుడు ప్రధానమంత్రిగా ఉండేవారండి వారు లాహోర్కి వెళ్ళి లాహోర్ అగ్రిమెంట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఏం అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారండి లాహోర్ అగ్రిమెంట్ అనే ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారు ఆ తర్వాత అనుకున్నాం సంబంధాలన్నీ కూడా పీస్ఫుల్గా అయిపోయాయని కానీ అనుకోకుండా ఒకరోజు సడన్గా మన కార్గిల్ ప్రాంతంలో మన లడాక్ ప్రాంతంలో ఈ యొక్క పారామిలిటరీ ఫోర్సెస్ వారు ఇన్ఫిల్ట్రేట్ చేసేసి మన సైన్యం పైన దాడి చేయడం మొదలుపెట్టారు దాన్ని ప్రతిదాడి చేసేందుకు మన సైన్యం వారు ఆపరేషన్ విజయ్ ఏంటండి ఆపరేషన్ విజయ్ ద్వారా విజయ్ ద్వారా ఈ ఇన్ఫిల్ట్రేట్ అయినటువంటి అందరి సైనికుల్ని తిరిగి ఆ దేశానికి పంపేందుకు చేసినటువంటి ఆపరేషనే ఈ ఆపరేషన్ విజయ్ అందులో నుంచి వచ్చిన పేరే కార్గిల్ ప్రాంతంలో జరిగింది కాబట్టి కార్గిల్ ఆపరేషన్ విజయ్ పైన జరిగింది కాబట్టి విజయ్ అనే ఈ రెండు పదాలు రావడం జరిగింది అఫీషియల్గా ఈ యొక్క యుద్ధం వచ్చేసి ఇరవై ఆరు జూలైన ఎండ్ అయిపోయిందండి దాంట్లో పాకిస్తాన్ వారికి సంబంధించినటువంటి ప్రతి ఏరియాలో ఉన్నటువంటి మిలిటెంట్లను అందరినీ తొలగించి వారి కబ్జాలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ప్రాంతాన్ని కూడా భారత సైన్యం అనేది చేజెక్కించుకుంది కాబట్టి ఈ యొక్క ఆపరేషన్ సక్సెస్ఫుల్ అయింది కా దాంతోపాటు ఎందరో మంది సైనికులు అమరులయ్యారు కాబట్టి ఈ రోజుని ఆనాటి నుంచి ప్రతి సంవత్సరం ఆ సైనికులని స్మరించుకునేందుకు గాను కార్గిల్ విజయ్ దివస్ని మనం జరుపుకుంటామండి ఈ కార్గిల్ విజయ్ దివస్లో ఇంకో ఇంపార్టెంట్ ఆపరేషన్ కూడా ఉందండి ఆపరేషన్ సఫేద్ సాగర్ ఏంటండి ఆపరేషన్ సఫేద్ సాగర్ ఇదే కార్గిల్ యుద్ధంలో జరిగిందనమాట ఆపరేషన్ సఫేద్ సాగర్ ఈ ఆపరేషన్ ఏంటంటే అండి ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ వారు ఎవరు ఇండియన్ ఎయిర్ఫోర్స్ వారు ఎయిర్ఫ
సహాయపడేందుకు గాను అక్కడికి మన ఫైటర్ జెట్లు కానివ్వండి ట్రాన్స్పోర్ట్ జెట్లు కానివ్వండి అవసరం ఉన్నటువంటి ఆక్సిలరీ వెపన్స్ని పంపించేందుకు ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ వారు కూడా ఎంతగానో సహాయపడ్డారండి సో ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ మరియు ఇండియన్ ఆర్మీ ఇద్దరు కలిసికట్టుగా సాధించినటువంటి విజయమే ఈ కార్గిల్ విజయ్ దివస్ అండి దాన్ని మీరు దయచేసి నోట్ చేసుకోవాలి ఓకే సో దానికి సంబంధించిన పాయింట్స్ అన్ని ఇక్కడ పెట్టానండి నేను మీకు కార్గిల్ విజయ్ దివస్ ఈజ్ సెలబ్రేటెడ్ అక్రాస్ కంట్రీ టుడే అంటే ఇరవై ఆరు జూలైన మనం జరుపుకుంటున్నాం ద డే మార్క్స్ ద విక్టరీ ఆఫ్ ద ఇండియన్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ ఇన్ ద ఆపరేషన్ విజయ్ ఇన్ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ వెన్ దే ఎవిక్టెడ్ ద ఇన్ఫిల్ట్రేటర్స్ బ్యాక్డ్ బై పాకిస్తానీ ఆర్మీ ఫ్రమ్ హై అవుట్ పోస్ట్ ఇన్ ద కార్గిల్ సెక్టార్ ఈ కార్గిల్ సెక్టార్లో అండి మన భారతదేశం యొక్క సైన్యం యొక్క మొత్తం బలగాలన్నీ ఎలా ఉంటాయంటే ఇది పాకిస్తాన్ ప్రాంతం యొక్క బలగాలు ఇవి భారత ప్రాంతం యొక్క బలగాలు సో పాకిస్తాన్కి ఒక స్ట్రాటజీ కండి ఇక్కడ మీద నుంచి కింద ఉన్న వాళ్ళని కాల్చేయడం కానివ్వండి లేదా యుద్ధం ప్రకటించడం కానివ్వండి చాలా ఈజీ అనమాట కానీ ఈ హై సెక్టార్స్ అన్నింటినీ కూడా మనం ఆక్రమించుకోవడం జరిగిందండి ఈ ఆపరేషన్ విజయ్ తర్వాత అలానే ఈ కార్గిల్ వార్ మొత్తం కూడా దాదాపు అరవై రోజుల వరకు సాగిందండి ముఖ్యంగా దీంట్లో మొత్తం ఒక క్రోనలాజిక్ పరంగా చూసినట్టయితే విక్టరీ ఆఫ్ టైగర్ హిల్ అనేది చాలా చాలా క్రూషల్ డే అండి ఎందుకంటే ఆ టైగర్ హిల్ ప్రాంతాన్ని మనం ఆక్రమించుకున్న తర్వాత దాదాపు వార్ అనేది ఎండుకు వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో పాకిస్తాన్ వారు అసలు మాకు సంబంధం లేదు ఇది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ మిలిటెన్సే చేశారు అనేసి అన్నారు కానీ ఆ తర్వాత కాలంలో అదే యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు మనకు దొరికినటువంటి ప్రిజనర్స్ ఆఫ్ వార్ ఎవరైతే ఉంటారో వారు చెప్పడం జరిగిందనమాట లేదు లేదు మమ్మల్ని పాకిస్తాన్ ఆర్మీ వారే పంపారు అని చెప్పారు అప్పుడు పాకిస్తానీ ఆర్మీ చీఫ్గా పనిచేస్తున్నటువంటి ముషరఫ్ గారు చెప్పడం జరిగింది అవును మేమే చేశామని చెప్పిన తర్వాత సో దానికి పాకిస్తాన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎరీనాలో ఆన్సర్ ఇవ్వలేక తలదించుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందండి సో అలానే అండి ఇంకో ఇంపార్టెంట్ డేని జరుపుకుంటున్నామండి ఈరోజు అదేంటి అంటే ఇంటర్నేషనల్ డే ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మ్యాంగ్రోవ్ ఎకో సిస్టమ్ ఏంటండి ఇంటర్నేషనల్ డే ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మ్యాంగ్రోవ్ ఎకో సిస్టమ్ ఈ మ్యాన్గ్రూవ్స్లను కాపాడుకునేందుకు గాను తీసుకొచ్చినటువంటి ఒక డేనే ఈ ఇంటర్నేషనల్ డే ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మ్యాంగ్రూవ్ ఎకో సిస్టమ్ అండి మనందరికీ మన మ్యాంగ్రూవ్స్ గురించి తెలిసిందే అండి మ్యాంగ్రూవ్స్ అనేటివి ఇలా సముద్రపు ఒడ్డున ప్రాంతాన పెరిగేటటువంటి చెట్లే ఈ మ్యాంగ్రూవ్ చెట్లు మ్యాంగ్రూవ్ చెట్లకి యునీక్ నేచర్ ఉంటుందండి ఆ యునీక్ నేచర్లో కొన్ని పాయింట్స్ కనుక చూసినట్టయితే వీటి యొక్క లీవ్స్ వచ్చేసి సక్లెంట్ లీవ్స్ అంటాం సక్లెంట్ సక్లెంట్ అంటే ఇవి కొంచెం వ్యాక్సీ వ్యాక్సీగా లావుగా నీరు వెంటనే ఆరిపోకుండా ఉండేటటువంటి లీవ్స్ అనమాట అంటే ఎడారి ప్రాంతంలో చెట్లకు ఉండేటటువంటి ఆకుల మాదిరిగానే ఇది ఉంటుంది అలానే ప్రాప్ రూట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ రూట్స్ రండి ప్రాప్డ్ రూట్స్ అంటే ఇలా ఇలా బయటకు వచ్చేసి ఆ చెట్టుని స్ట్రాంగ్గా సపోర్ట్ చేసుకునేందుకు రూట్స్ ఉంటాయి అలానే ఇది సముద్ర ప్రాంతంలో ఉంటుంది కాబట్టి తను ఆవిరి కూడా ఎక్కువ కాకూడదు కాబట్టి దీని యొక్క ఆకుల యొక్క స్టొమాటా స్టొమాటా వచ్చేసి కూడా చాలా చిన్నగా ఉంటుందండి అదే కాకుండా దీంట్లో న్యూమాటోఫోర్స్ అని ఒక ఇలాంటి రూట్స్ ఉంటాయండి ఏంటంటా అండి దీని యొక్క రూట్స్ని న్యూమాటో పోర్ట్స్ అంటాం అంటే తన యొక్క రూట్ల నుంచి గాలి పీల్చుకునేందుకు గాను అవసరం ఉన్నటువంటిగా అది ఇలా ముల్లుల్లాగా బయటకు వచ్చేసి ఉంటాయండి తన యొక్క వేర్లు వాటిని ఏమంటామంటే న్యూమాటో ఫోర్స్ అంటాము ఏమంటామండి న్యూమాటో ఫోర్స్ ఇక్కడ నేను అండర్లైన్ చేస్తాను ఓకే అలానే ఈ చెట్టు యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే అండి దీనికి చెందినటువంటి విత్తనాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి చెట్టు పైననే కొంచెం జర్మినేట్ అవుతాయండి అంటే దీన్ని వివి ప్యారియస్ అంటాం వివి పారియస్ అంటే చెట్టు పైననే కొంచెం పొదిగిన తర్వాత అది నేల పైన పడ్డప్పుడు వెంటనే అది పెద్ద చెట్టుగా ఎదిగేందుకు అవసరమైనటువంటి న్యూట్రియన్స్ దొరుకుతాయి అనమాట అదే ఒక గింజ వచ్చి అది పగిలి అది చెట్టులా రావాలంటే సమయం ఎక్కువ పడుతుంది కదా సో తన సర్వైవల్లో ఒక చెట్టు ఇలా రూపాంతరం చెందిందండి సో దీనికి ఉన్న స్పెషాలిటీస్ మళ్ళోసారి చెప్తాను రాసుకోవాలి మీరు స్పెషాలిటీస్ ఏంటివండి సకలెంట్ లీవ్స్ స్టొమాటో అనేది చిన్నగా ఉంటుంది న్యూమాటో ఫోర్స్ అనే రూట్స్ ఉంటాయి స్పెషల్ రూట్స్ దాని ద్వారానే అది గాలి పీల్చుకుంటుంది ఇక్కడ చూడండి ఈ ఫిగర్ న్యూమాటో ఫోర్స్ ఇలా ఇవన్నీ కూడా దాని వేర్లే అండి దాని వేర్లే ఆ తర్వాత వివి ప్యారియస్ అంటే చెట్టు పైన గింజ కొద్దిగా దానికి రూట్స్ వచ్చిన తర్వాత రాలి కింద పడుతుంది అనమాట అలానే దీనికి ఇలా ప్రాపుడ్ రూట్స్ లేదా బట్రస్ రూట్స్ అని కూడా అంటాం బట్రస్ రూట్స్ అని కూడా అంటాం అనమాట ఓకే బట్రస్ రూట్స్ అని కూడా మనం అంటూ ఉంటాం సో ఈ యొక్క
అలల తాకిడికి మొత్తం కూడా ఎరోడ్ అవ్వడానికి ఆపేటటువంటి చెట్లే ఈ చెట్లు అనమాట అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మొత్తం కూడా మీ సముద్రం ఇదంతా కూడా నేల అనుకుందాం ఇదంతా కూడా సముద్రం ఒకవేళ ఇక్కడ కనుక మ్యాంగ్రూవ్ ఉందనుకోండి ఇలా మ్యాంగ్రూవ్ ఏదో ఒక చెట్టు వచ్చేసింది అనుకోండి ఇక్కడ నుంచి వచ్చే అలల తాకిడి వలన ఈ యొక్క కోస్ట్లైన్ అనేది ఎరోషన్ అనేది తగ్గిపోతుందండి ఎరోషనే కాకుండా ఈ యొక్క మ్యాంగ్రూవ్ చెట్ల యొక్క కొమ్మలు లేదా బ్రాంచెస్ నుంచి మనం ఫైర్ వుడ్లా కూడా వాడుకోవచ్చు ఈ మ్యాంగ్రూవ్ చుట్టుపక్కల రిచ్ బయోడైవర్సిటీ కూడా ఉంటుందండి రిచ్ బయోడైవర్సిటీ జీవ వైవిధ్యం కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే కొన్ని వివిధ రకాల చేపలు కానివ్వండి షెల్ ఫిష్లు కానివ్వండి నత్తలు కానివ్వండి క్రాబ్స్ కానివ్వండి ఇందులో జీవిస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ యొక్క మ్యాంగ్రూవ్ చుట్టుపక్కల నివసించేటటువంటి ఆదివాసీలు కానివ్వండి మత్స్యకారులు కానివ్వండి వాళ్ళకి వెంటనే ఇక్కడ చేపలు కానివ్వండి అలాంటి ఎగ్జాటిక్ స్పీసీస్ కూడా దొరికితే వాటిని అమ్మిన తర్వాత వాళ్ళకి చాలా లాభంగా కూడా ఉంటుంది ఇలా షోర్ లైన్ ప్రొటెక్ట్ చేయడం ఇలా మన ఎన్వాన్మెంట్ని కూడా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి మ్యాంగ్రూవ్స్ అనేటివి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ మ్యాంగ్రూవ్స్కి ఈ మధ్యకాలంలో చాలా థ్రెట్ వచ్చేసిందండి ఎందుకు అంటే మనకి సీ లెవెల్ అనేది రైజ్ అవుతుంది సీ లెవెల్ అనేది రైజ్ అవుతుంది ఒకటి అలానే మనం మంచి నీటిని మొత్తం కూడా పాడు చేస్తున్నామండి పొల్యూషన్ చేస్తున్నాం పొల్యూషన్ చేస్తున్నాం అట్లో సముద్రంలో కలిసేటటువంటి మంచినీటి ప్రాంతంలో పెరుగుతాయి కదా ఇవన్నీ కూడా సో దాన్ని కూడా మనం పొల్యూట్ చేస్తున్నాం అనమాట సో ఇలా పొల్యూషన్ వల్ల అలానే ఎక్స్ ఎక్స్ట్రీమ్గా ఈ చెట్లను అన్నింటినీ కొట్టేయడం ద్వారా కూడా ఈ మ్యాంగ్రూవ్స్ అనేటివి ప్రపంచవ్యాప్తంగా తగ్గుతూ వచ్చాయండి అదే కనుక మీరు రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో వచ్చినటువంటి రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో వచ్చినటువంటి స్టేట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ ఇండియన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్ అని ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి వస్తుందండి ఫారెస్ట్లు అనేటివి భారతదేశంలో పెరిగాయా తగ్గాయా ఏ రాష్ట్రంలో పెరిగాయా ఏ రాష్ట్రంలో తగ్గాయా అన్న అంశం పైన వస్తుందన్నమాట దాని పరంగా చూసినట్టయితే అండి భారతదేశంలో మ్యాంగ్రూవ్స్ యొక్క విస్తీర్ణ అనేది పెరుగుతూ వస్తుంది ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఉంది అనేది ఒకటి మీరు గమనించాలండి ఓకే సో భారతదేశంలో మ్యాంగ్రూవ్స్ యొక్క అత్యధిక మొత్తం ఎక్కడ ఉంటుందంటే మనకి సుందర్ బన్స్ ఎక్కడ ఉంది సుందర్ బన్స్ ఈ సుందర్ బన్స్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే సుందరి ట్రీ అంటే సుందరి అనే జాతికి చెందినటువంటి మ్యాంగ్రూవ్స్లో పెరుగుతుంది కాబట్టి దాన్ని సుందర బన్స్ అంటా ఉంటాం దా అది ఎక్కడుందంటే వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో ఉంటుందన్నమాట ఓకే ఈ మ్యాంగ్రూవ్స్ అనేటివి అన్నీ కూడా ఉష్ణమండల ప్రాంతంలో అంటే ట్రాపికల్ ఏరియాస్లో మాత్రమే పెరుగుతాయండి టెంపరేట్ రీజియన్స్లో పెరగవు ఎక్కడ అండి ట్రాపికల్ కంట్రీస్లో ట్రాపికల్ కంట్రీస్లో మాత్రమే అంటే ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ మరియు ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ మధ్య ప్రాంతంలోనే మనకి మ్యాంగ్రూవ్స్ అనేటివి చూడడానికి దొరుకుతూ ఉంటాయి మరి భారతదేశంలో మ్యాంగ్రూవ్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయంటే ఒకటి సుందర్ బన్స్ అండి నెక్స్ట్ మహానది మ్యాంగ్రూవ్స్ ఇక్కడనే బీతర్ కనిక అనేది కూడా ఉంటాయండి బీతర్ బీతర్ కనిక ఓకే అంటే భగీరథి బీ బీ బీతర్ కనిక అనేది అక్కడ ఉన్నటువంటి బ్రహ్మ ఇంకో నది నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రహాం దగ్గర ఏర్పడినటువంటి మ్యాంగ్రూవ్స్ అండి దాన్ని కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి బీతర్ కనిక కూడా ఒడిస్సా ప్రాంతంలో ఉంటుంది అలానే కృష్ణా గోదావరి దగ్గర ఇక్కడనే కొరింగా కొరింగా కూడా ఉంటుందండి కృష్ణా గోదావరి దగ్గరే కొరింగా కొరింగా వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీ అని కూడా మీరు వింటారు కావేరీ డెల్టా ప్రాంతంలో అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ప్రాంతంలో గోవాలో అలానే రత్నగిరి ఇది మనకి రత్నగిరి వచ్చేసి మనకి మహారాష్ట్ర కర్ణాటక బార్డర్లో కూడా వస్తాయండి అలానే గుజరాత్లో కూడా మ్యాంగ్రూవ్స్ సంఖ్య అత్యధికంగా ఉంటుందండి భారతదేశంలో అత్యధికంగా మ్యాంగ్రూవ్స్ ఉన్న రాష్ట్రం ఏది అంటే వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రంగా మీరు దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మిగిలిన ఈ అన్ని రాష్ట్రాలు కూడా మ్యాంగ్రూవ్స్ యొక్క సంఖ్య అనేది పెరుగుతూనే వచ్చిందండి మన భారత ప్రభుత్వం వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి ప్లాంటేషన్ ఇనిషియేటివ్స్ ద్వారా ఓకే అంటే మ్యాంగ్రూవ్స్ని నర్సరీస్లో పెంచి వాటిని తెచ్చేసి అక్కడ ప్లాంట్ చేసేటటువంటి ఇనిషియేటివ్ స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి మ్యాంగ్రూవ్స్ యొక్క సంఖ్య పెరిగిందండి అలానే ఈరోజు న్యూస్ పేపర్లో కనుక చూసినట్టయితే మీరు రాష్ట్రాలకు ఉన్నటువంటి అప్పు మరియు దేశాలకు ఉన్నటువంటి అప్పుల గురించి న్యూస్లో వచ్చిందండి ఇక్కడ చూసినట్టయితే అండి భారతదేశం యొక్క పూర్తి పూర్తి అప్పు ఎంత ఉంది అంటే మన యొక్క జీడిపి ఏదైతే ఉంటుందో మన జీడిపిలో అరవై శాతం మనం పైన అప్పే ఉందండి అంటే కేవలం నలభై శాతం మాత్రమే మనము ప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతున్నాం మిగతా అంతా కూడా అప్పు రూపాన తెచ్చుకొని ఖర్చు పెడుతున్నామండి ఎంత అండి సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ అవర్ జీడిపి అనేది అప్పుగానే మిగిలింది గత ఐదేళ్లలో చూస్తే యాభై శాతానికి పైనే ఉందండి మన అప్పు యాభై శాతానికి
వేల కోట్లతో ఇది అత్యధికంగా నిలిచిందండి దాని తర్వాత ఉత్తరప్రదేశ్ ఆరు లక్షల యాభై మూడు వేల కోట్లు మన తెలంగాణ వచ్చేసి మూడు లక్షల పన్నెండు వేల కోట్లు అలానే కర్ణాటక ప్రాంతానికి చెందినటువంటి అన్ని అంశాలని కూడా ఇక్కడ పెట్టాను ఆంధ్రప్రదేశ్ కనుక చూసినట్టయితే మూడు లక్షల తొంభై ఎనిమిది వేల కోట్లతో అది కూడా అత్యధికమైన వడ్డీ లేదా అప్పు కలిగినటువంటి రాష్ట్రాల్లో జాబితాల్లో చేరడం జరిగిందన్న విషయాన్ని మీరు ఇక్కడ గమనించాలి ఓకే సో మీకు రేపు ఫిల్మ్స్లో క్వశ్చన్ అడగచ్చండి భారతదేశం యొక్క అప్పు తన జీడిపితో ఎంత వాటా అంటే అరవై శాతం వాటా తన జీడిపిలో అప్పుకే పోతుందన్న విషయాన్ని మీరు ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవాలి అలానే అండి మన అందరికీ తెలుసు కునవారి యాత్ర అనే యాత్ర జరుగుతుందని న్యూస్లో చూస్తూనే ఉన్నామండి ఈ కునవారి యాత్ర అనేది చేసేది ఎవడంటే శివభక్తులు అండి శివభక్తులు ఉత్తరప్రదేశ్ ఉత్తరాఖండ్ అలానే జార్ఖండ్ ఛత్తీస్గఢ్ ప్రాంతాల నుంచి శివభక్తులు అందరూ కూడా కాలినడకన కొన్ని కిలోమీటర్లు కాలినడకన చేసి ఉత్తరాఖండ్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి గౌముఖ్ గంగోత్రి దగ్గర నుంచి అవసరమైనటువంటి పుణ్యనదుల నుంచి వాళ్ళు గంగా పుణ్యనది నుంచి నీళ్ళని తీసుకొచ్చి వాళ్ళు జ్యోతిర్లింగాలని దర్శించుకునేటటువంటి భాగ్యమే ఈ యొక్క కునవారి యాత్ర అండి ఈ కునవారి యాత్ర ఉత్తరప్రదేశ్లో చాలా చాలా ఫేమస్ అండి ఇంతకు ముందు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై వరకు కూడా కేవలం సన్యాసులు మాత్రమే చేసేవారండి ఆ తర్వాత కాలంలో ఇది చాలా ఫేమస్ అవడం వల్ల మామూలు ప్రజలు కూడా దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారన్న విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి కునవారి యాత్ర కోవిడ్ వల్ల రెండు సంవత్సరాలు ఆగిపోయిందండి ఆ తర్వాత ఇప్పుడే మొట్టమొదటిసారిగా మనం జరుపుకుంటున్నాం కునవారి యాత్ర దేనికి సంబంధించింది అంటే శివునికి సంబంధించిందన్న విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందరు కూడా ఇలాంటి ఒక చెక్క పైన రెండు బిందెల నీళ్లు ఇలా కలెక్ట్ చేసుకొని రావాలి అన్న ఉద్దేశంతో వెళ్తూ వస్తూ ఉంటారండి ఓకే ఇంకో ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ కూడా ఈరోజు న్యూస్లో నిలిచిందండి అదేంటి అంటే భారతదేశానికి చెందినటువంటి ఇందర్మిత్ గిల్ అనేవారు వీరి పేరు ఏంటి అంటే అండి ఇండర్మిత్ గిల్ అనమాట వీరు వరల్డ్ బ్యాంక్కి చీఫ్ ఎకనామిక్ అడ్వైజర్గా చీఫ్ ఎకనామిస్ట్గా అపాయింట్ అయ్యారన్న విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి భారతదేశం నుంచి కేవలం రెండో వ్యక్తి వీరండి అంటే ఒకే ఒక వ్యక్తి ఇంతకుముందు ఇదే వరల్డ్ బ్యాంక్కి చీఫ్ ఎకనామిస్ట్గా పనిచేశారండి వారి తర్వాత భారతదేశానికి ఇంత అత్యున్నత ఎకనామీ సంస్థలో మన భారతదేశుడైనటువంటి ఇందర్మిత్ గిల్ గారు వరల్డ్ బ్యాంక్కి ఎకనామిస్ట్గా చీఫ్ ఎకనామిస్ట్గా అపాయింట్ అయ్యారు దయచేసి దీన్ని నోట్ చేసుకోవాలి ఓకే సో ఇందర్మిత్ గిల్ గారి కంటే ముందు కూడా మన భారతదేశం నుంచి ఇంతకుముందు ఇదే చీఫ్ ఎకనామిక్స్ పొజిషన్లో వరల్డ్ బ్యాంక్లో ఎవరు ఉండేనంటే కౌశిక్ బాసు గారు ఉండేవారండి ఎవరండి కౌశిక్ బాసు గారు మిస్టర్ గిల్ గారు అమెరికాకు చెందినటువంటి కార్మెన్ రిహార్ట్ అనే ఒక ఎకనామిస్ట్ గారిని రిప్లేస్ చేస్తూ సెప్టెంబర్ ఒకటి రెండు వేల ఇరవై రెండు నుంచి వారు బాధ్యతలు స్వీకరించబోతున్నారండి సో సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే వరల్డ్ బ్యాంక్కి వరల్డ్ బ్యాంక్కి చీఫ్ ఎకనామిస్ట్గా అపాయింట్ అయిన వ్యక్తి ఎవరు అంటే ఇండర్మిట్ గిల్ వీరి పేరు ఇండర్మిట్ గిల్ ఓకే సో నెక్స్ట్ అండి కువెట్కి కొత్త ప్రధానమంత్రిగా ఒక వ్యక్తి ఎన్నికయ్యారండి వారి పేరు వచ్చేసి కువెట్ రాజవంశానికి చెందినటువంటి షేక్ అహ్మద్ నవాఫ్ అల్ అహ్మద్ అల్ షక్ షబాగ్ ఓకే షేక్ అహ్మద్ నఫా అల్ అహ్మద్ అల్ షబా అనే వ్యక్తి ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఎన్నుకోబడ్డారండి వీరిని కంగ్రాచులేట్స్ చేస్తూ వీరితో కలిసి పని చేయాలని ఉంది అని చెప్పేసి నిన్న మన ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు ట్వీట్ చేయడం జరిగిందండి ఓకే సో ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది వీరి పేరండి ఓకే షేక్ అహ్మద్ నవాఫ్ అల్ అహ్మద్ సభా వీరి పేరు అయితే కువెట్ ఏదైతే దేశం ఉంటుందో అండి ఇది ఒక ఆయిల్ రిచ్ దేశం అండి ఇది వెస్ట్ ఏషియా ప్రాంతంలో ఉంటుంది ఎక్కడ అండి వెస్ట్ ఆసియా ప్రాంతం చరిత్ర పూర్వకంగా చూసుకున్నట్టయితే ఇది పూర్వపు ఒటమన్ ఎంపైర్లో భాగం అండి ఒటమన్ ఎంపైర్లో ఒక భాగం అనమాట ఆ తర్వాత కాలంలో ఇండిపెండెంట్ దేశంగా కూడా జరిగిందండి కొంతకాలం పాటు దాదాపు కొన్ని నెలల పాటు ఇరాక్ దాన్ని ఆక్రమించుకుందండి యుద్ధం ద్వారా ఇరాక్ అనే ఒక దేశం దాన్ని ఆక్రమించుకుంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ యుఎస్ వారి చొరవతో అది మళ్ళీ ఇండిపెండెంట్ దేశంగా నిలవడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ జరిగే వ్యవస్థ అంటే గవర్నమెంట్ వ్యవస్థ ఏంటి అంటే ఆటోక్రసీ అండి ఏంటండి ఆటోక్రసీ ఆటోక్రసీ అంటే రాజువారి పాలన అనమాట ఒక సింగిల్ వ్యక్తి కింద జరిగేటటువంటి పాలనే ఈ ఆటోక్రసీ అనమాట ఇక్కడ పాలించేవారు మొత్తం కూడా రాజవంశీయులే అండి కానీ ఎలక్షన్స్ జరుగుతాయండి వారికి కూడా ఒక చిన్నపాటి 
పార్లమెంట్ లాంటి ఒక సంస్థ ఉంటుంది కేవలం సింగిల్ బాడీ పార్లమెంట్ అనమాట కేవలం యాభై సీట్లు కలిగి ఉంటాయి వీరందరూ కూడా ఎన్నుకోబడతారు దీనికి ప్రైమ్ మినిస్టర్గా మాత్రం రాజవంశీయులు మాత్రమే అపాయింట్ అవుతారు ఈ యాభై మంది నుంచి ఈ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు వారి యొక్క క్యాబినెట్ని ఫామ్ చేసుకుంటూ ఉంటారండి ఇక్కడ పార్టీ వ్యవస్థ అనేది ఉండదండి కువేట్ దేశంలో ఏముండదు అంటే పార్టీ సిస్టమ్ అనేది ఉండదు ఏంటండి పార్టీ సిస్టమ్ అనేది అసలే ఉండదు బ్యాన్ అనమాట అక్కడ ఇండిపెండెంట్గానే నిలబడండి ఇండిపెండెంట్గా కొట్లాడండి ఆ తర్వాత రండి లోపటికి తప్ప పార్టీలు ఫామ్ చేయడం మాత్రం నిషేధం అండి కువేట్లో కువేట్ లొకేషన్ కనుక చూసుకోవాలండి ఒకసారి కువేట్ లొకేషన్ ఇక్కడ ఉంటుందండి మీకు కువేట్ యొక్క బార్డరింగ్ కంట్రీస్ ఏంటివి ఏంటివి అంటే కువేట్కి కేవలం ఇరాక్ మరియు సౌదీ అరేబియా తప్ప మిగతా ఏ దేశాలతో బార్డరింగ్ ఉండదండి మేరీటైమ్ బార్డర్ ఒక్కటి మాత్రం ఇరాన్తో ఉంటుందండి ఇది పెర్షియన్ గల్ఫ్ ప్రాంతంలో ఇక్కడ చిట్ట చివరిగా ఉన్నటువంటి దేశమే ఈ కువేట్ దేశం ప్రపంచ దేశాలకు చెందినటువంటి కరెన్సీల్లో ప్రపంచ దేశాలకు చెందినటువంటి కరెన్సీల్లో అత్యధిక వాల్యుయేషన్ కలిగినటువంటి కరెన్సీ ఏ దేశానికి చెందింది అంటే అది కువేట్ దేశానికి చెందిందిగా మనం చెప్తూ ఉంటాం అంతే కదండి సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ద కువేట్ లొకేషన్ అలానే కువేట్ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ఈ వెస్ట్ ఆసియా ప్రాంతాన్ని కూడా ఒకసారి చూస్ చేసుకోండి ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్ ఏంటంటే అండి ఈరోజు జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అప్రైసల్ కమిటీ అనే ఒక కమిటీ గురించి ఈరోజు వార్తల్లో నిలిచిందండి ఎందుకంటే మనకు పార్లమెంట్ సెషన్ జరుగుతున్నాయి అన్న విషయాన్ని నేను ముందుగానే చెప్పానండి వర్షాకాల సమావేశాలు ఆ వర్షాకాల సమావేశాల్లో ఎందరో మంది పార్లమెంట్ సభ్యులు మినిస్టర్లని క్వశ్చన్లు అడుగుతూ ఉంటారు మినిస్టర్లు ఆన్సర్లు చెప్తూ ఉంటారు రిటర్న్ ఫార్మాట్లో లేదా మనకి వర్బల్ ఫార్మాట్లో చెప్తూ ఉంటారు అలా ఒక క్వశ్చన్ వేశారండి జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అప్రైసల్ యొక్క పర్మిషన్ అనేది పరాణ జీవుల్ని మనం ఎన్వైరాన్మెంట్లో వదలాలంటే కంపల్సరీ ఆ కాదా అని అడగడం జరిగింది అయితే అది కంపల్సరీ అనేసి మన జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అప్రైజల్ కమిటీ యొక్క పర్మిషన్ అనేది తప్పకుండా అవసరం అని చెప్పేసి ప్రభుత్వం అనేది రిప్లై ఇచ్చిందండి ఈ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అప్రైజల్ కమిటీ అనే ఈ కమిటీని ఎన్వైరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఏంటండి ఎన్వైరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ పంతొమ్మిది ద్వారా ఫామ్ చేయడం జరిగిందండి దీనికి సంబంధించిన అంశాల కొరకు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో రూల్స్ అనేటివి ఫామ్ చేశారండి రూల్ ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూస్ ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ హజార్డియస్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ జెంటికలీ ఇంజనీర్డ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ సెల్స్ ఏమంటున్నారండి ఇలా మన భారతదేశానికి మనం కొనుగోలు చేసినటువంటి మైక్రో ఆర్గానిజమ్సో లేదా పరాణ జీవులో లేదా జెనెటికలీ ఇంజనీరింగ్ ద్వారా ఫామ్ చేసినటువంటి సెల్సో ఇలాంటివి భారతదేశంలోకి రావడం కానివ్వండి భారతదేశం నుంచి బయటకు వెళ్ళడం కానివ్వండి భారతదేశానికి వచ్చిన తర్వాత వాటిని గ్రౌండ్ లెవెల్లో వాడడం కానివ్వండి వీటికి సంబంధించినటువంటి ప్రతి నిర్ణయాలను తీసుకునేటటువంటి అత్యున్నత సంస్థనే ఈ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అప్రైసల్ కమిటీ అనే సంస్థ ఈ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అప్రైసల్ కమిటీ అనే సంస్థ వారు భారతదేశంలో రెండు క్రాప్స్కి పర్మిషన్ ఇచ్చారండి బీటీ జాతికి చెందిన అంటే జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ చేసినటువంటి బీటీ అనే జాతికి చెందినటువంటి బ్యాక్టీరియాకి చెందినటువంటి కొన్ని విత్తనాలకి పర్మిషన్ ఇచ్చారు అందులో ఒక విత్తనం ఏంటి అంటే జిఎం కాటన్ జెంటికలీ మాడిఫైడ్ బీటీ కాటన్ ఈ బీటీ పత్తిని మాత్రమే మనం భారతదేశంలో ఇప్పుడు పండిస్తున్నామండి అయితే రెండు వేల పదిహేడులో రెండు వేల పదిహేడులో బీటీ మస్టర్డ్ ఏంటి బీటీ మస్టర్డ్ అంటే ఆవాలకు కూడా మన ఈ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అప్రైసల్ కమిటీ వారు పర్మిషన్ ఇచ్చారు పండించుకోండి అని చెప్పేసి కానీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్వైరాన్మెంట్ వారు పూర్తి పర్మిషన్స్ ఇవ్వలేదండి గ్రౌండ్ లెవెల్కి వెళ్ళేందుకు సో తద్వారా మన భారతదేశంలో ఇప్పుడు జిఎం మస్టర్డ్ లేదా బీటీ మస్టర్డ్ బీటీ జాతికి చెందినటువంటి ఆవాలు అనేటివి ప్రొడక్షన్లో అయితే లేవండి అయితే దీనికి పూర్తి పవర్స్ ఉంటాయండి దీని యొక్క పవర్స్ని అది ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది అంటే గ్రౌండ్ లెవెల్లో మరి అసలు జరుగుతుందా ఎక్కడైనా దొంగతనంగా తెచ్చిన విత్తనాలు ఇక్కడ ఎవరైనా పా పాతేశారా లేకుంటే దొంగతనంగా తెచ్చినటువంటి ఆర్గానిజం ఇక్కడ ఏమైనా ప్రవేశపెట్టారా అని వీటికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి అవసరమైనటువంటి ఇన్ మొత్తం ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎవరెవరుగా పనిచేస్తారంటే రాష్ట్రంలో యూనియన్ టెరిటరీలో జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటి బయోటెక్నాలజీ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ డిస్టిక్ లెవెల్ కమిటీలు ఇవన్నీ కూడా ఇలాంటి ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ అయితే దానికి రిపోర్ట్ చేస్తాయండి అది వెంటనే ఎన్వైరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ కింద తన పవర్లని చూసి తను వారిపైన ఫైన్ వేయడము జైలుకు పంపడము యాక్షన్ తీసుకోవడము జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఎనీ కంప్లైంట్స్ దట్ కమ్ టు ద నోటీస్ ఆఫ్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అప్రైజల్ కమిటీ సెక్రటేరియట్ ఆర్ సెంట్ టు ద చీఫ్ సెక్రటరీ అన్న విషయాన్ని మీరు గుర్తు
by GEAC, NOC from the state or union territory government is required. This is the case. This is the Genetic Engineering Appraisal Committee. This is the case. 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 ओके अंटे ने आ टेस्टिंग अने दि ग्राउन लेवलो चेस्तार तप्प वार प्रभुत्वम वारो हामे इवग नम्त वरकु आ टेस्टिंग लाने टिवी जर्गवांडी सो दानिक सम्मन्दिन्च ना ट्वेंटी पूर्थ विवरालन ने नी स्लाइड्स लो बेट्टान अंडि ओके गत संवस अयान सुखी गार भारी मेजारीटी तो एलक्षन गेलो आलक्षन अभी रिग्गि फेक एलक्षन सर का आ देशा की चंदन मिलटरी मिलटरी अने जूंटा अटा अमटा जूंटा अटार मिलटरी जूंटा अटार सो ई मैनमार अने देश दादा कोई दशाबाल मिलटरी रूल कैदी आयान सन सुखी गार मू वार तो तोड़बड़न चाल वरकू इकड़ा डेमोक्रसी उ जरूर मिलटरी पालन पोवाल एन कल जरि ईद संवर पूर्ति प्रभुत् पाल आ तरवा मल्ली भारी मेजारी वे आ प्रभुत्म मिलटरी वो भयपड़ी मा पवर अने तग्त इला एन कौते अला एला तग्त अंश तो आयान सन सुखी गार मैं वाली चंदन मिनीस्टर् एनो ब्रैबरी केसेस वारे अरेस्टम जरिंदी ओके सो अला अरेस्ट को मंद एंपील नि देशा की चंदन डिफे वो उतीय जरिंदी मैनमार राष्ट्र में उरीतीय चाल रेर गई संवसरा इप्ड वरकू एवरनी उतीय देश देश अला राजकीय वेतल प्रजल कोसम पोरा राजकीय वेतल एदो अंशाल बटी उतीशारे युनटेड नेशन ईक्यराज्य समित मरी आसीआन वो इधर बल्ला खंडार अभी सर का दाने आपे एनो प्रयत्नी सो अंदू वार्ता निचि विषयानी गुर्तवाली ओके मैनमार ओके दयचे गुर्तवाली नैक्स्टी नैक्स्ट इंपारटे करेंट अफेर न्यूस अदे एरोम प्राजेक्टी एटी एरोम प्राजेक्ट असल वाटर एरोम्स अंटेटो मेरे तेजी इध पार्लमें सैशन जगह सैशन अड़गे क्वेश्चन अंडी वाटर एरोम्स अंदे इला नीट पैन तेली आड़ता उड़ेट एयरपोर्ट लेदा फ्लैट विधानमन भारत देश में इला टूरीज ने एंकरेजू वाटर एरोम प्राजेक्ट एंकरेजे भारत प्रभुत् उड़े देश का ना आम नागरिक उड़ा अने स्कीम द्वारा रीजनल एयर कने आरएसी रीजनल एयर लिंकेज लेदा रीजनल एयर कने स्कीम द्वारा इला भारत देश में पल चोट इला एरोम्स उ उद्देश्य तो भारत प्रभुत् कोई एरोम प्राजेक्ट चूज चेयर जरिंदी भारत देश मोतम की गुड़ दादा पदनाल वाटर एरोम प्राजेक्ट की भारत प्रभुत् ओके चपार है दाटो एमेमोस चूसा ओके सो इक चूँ मिनीस्ट्री आफ् सिविल एविएशन वो इला सी प्लेन आपरेशन समुद्र में लैंड नील मीद लैंड इला प्लेन एंकरेजे रीजनल कने स्कीम उड़े देश का आम नागरिक उदा अने स्कीम द्वारा एयरपोर्ट अथारी आफ् इंडिया वार तरफ नीचे युग पर्मीशन अने जरूरदी अच्छे भारत देश में पदनाल चोट इच्छार कदा अंदर कोई चूसदाटे सर्दार सरोवर डैम अंडी स्टाच्यू आफ् यूनिटी दर दी पर्मीशन इच्छा आलरे आपरेशन उदी अंत वो इंकोटी इधर सबरमती रिवर् फ्रंट उ नैक्स्ट वे स्वराज दी हावलाक ईलांट इंकोटी शहीद नील ईला अलांग ईला पोर्ट ब्लेर इवन अंडमा निकोबार प्राप्त में उठाई नैक्स्ट गौहती रिवर् फ्रंट उमर उम्रांगो अने रिजर्वायर पैन अला मन तेलंगा कूस ओके प्रां आंध्र प्रदेश का अंदर मन चूस नावती नागार्जुन सागर डैम पैन अला आंध्र प्रदेश में उठानी प्रकाश ब्यारेज पैन कृष्णा नदी पैन यह लैंड विधान कुदरे केन्द्र प्रभुत् पर्मीशन इच्छा दाने को इरव रूपये फंक्षन की शांशन चय जन विषयानी नोटी ओके सो इपड़कर्तवाल विषया एरोम प्राजेक्ट अटे नीति पैन तेली आड़े एरोप्लेन प्राजेक्ट ए मिनीस्ट्री गार मिनीस्ट्री आफ् सिविल एविएशन गार स्कीम कड़े देश का आम नागरिक अने स्कीम कम प्रवेश जरिए अला इंको इंपारटेंट योजना 
న్యూస్లో ఉందండి ఆ యోజన పేరు ఏంటంటే ప్రధానమంత్రి ఖనిజ్ క్షేత్ర్ కళ్యాణ్ యోజన ఏంటండి ప్రధానమంత్రి ఖనిజ్ క్షేత్ర్ కళ్యాణ్ యోజన లేదా పిఎంకేకేకే మూడు కేలండి దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే అండి భారతదేశంలో పలు జిల్లాల్లో పలు చోట్లలో మైనింగ్ వ్యవస్థ అనేది ఉంటుంది ఆ యొక్క మైనింగ్ వ్యవస్థ ద్వారా చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ఊర్లలో విలేజెస్లో ఎక్కడ అండి విలేజెస్లో చాలా వరకు కూడా పొల్యూషన్ జరుగుతుంది అక్కడ బతికేందుకు గాను కొన్ని జీ మినిమం జీవన విధానాలు కూడా ఉండవు సో అలా ఆ మైనింగ్ వారు పొల్యూట్ చేసినందుకు వాళ్ళ జీవన విధానాన్ని భంగం కలిగించినందుకు వారు ఫైన్ రూపాన ఓకే ఫైన్ లాగా కొంత డబ్బు ఇవ్వాల్సి వస్తుందండి ఆ మైనింగ్ కంపెనీ వారు వారు ఇచ్చినటువంటి పూర్తి డబ్బును కూడా ఆ యొక్క రీజన్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలని కాపాడుకునేందుకు వారి యొక్క మంచి చెడ్డలు చూసేందుకు కాను ఒక విధానంగా అంటే నా దగ్గర ఒక వంద కోట్లు ఇచ్చాడు మైనింగ్ వాళ్ళు దాన్ని ఏ పద్ధతిలో ఖర్చు చేయాలి అంటే ఏ ఏ శాఖలకి హై ప్రియారిటీ ఇవ్వాలి ఏ ఏ శాఖలకి లో ప్రియారిటీ ఇవ్వాలి ఇలా సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్లో మనకి రూల్స్ ఇవ్వడమే ఈ యొక్క ప్రధానమంత్రి ఖనిజ్ క్షేత్ర్ కళ్యాణ్ యోజన అండి మరి ఈ డబ్బులు అనేటివి ఏ లా కింద ఇస్తున్నారు అంటే ఈ యొక్క మైనింగ్ కంపెనీల వారు అని మీరు అడగచ్చండి మనకి మినరల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ డిస్ట్రిక్ట్ మినరల్ డెవలప్మెంట్ ఫౌండేషన్ అనేది ఒకటి ఉంటుందండి ఆ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి మైనింగ్ కంపెనీల వారందరూ కూడా డబ్బులు ఇస్తారు ఏ అమెండ్మెంట్ కింద ఏ రూల్ కింద అంటే మైన్స్ అండ్ మినరల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ రెగ్యులేషన్ అమెండ్మెంట్ ఏంటండి మైన్స్ అండ్ మినరల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ రెగ్యులేషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ రెండు వేల పదిహేను కింద ఈ యొక్క డిస్టిక్ మినరల్ ఫౌండేషన్ అనేటివి ప్రతి జిల్లాలో కంపల్సరీగా ఉండాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వం వారు చెప్పడం జరిగిందండి ఆ లా కింద కనుక చూసినట్టయితే పన్నెండు జనవరి రెండు వేల పదిహేనుకు ముందు ఉన్నటువంటి మైన్ వారు దాదాపు ముప్పై పర్సెంట్ రాయల్టీ వారి యొక్క పూర్తి కాంట్రిబ్యూషన్లో ముప్పై పర్సెంట్ని రాయల్టీగా వాళ్ళు కట్టాలి పన్నెండు జనవరి రెండు వేల పదిహేను తర్వాత వచ్చిన మాత్రం పది శాతం రాయల్టీని కట్టాలండి పూర్తిగా భారతదేశం పూర్తిగా ఉన్నటువంటి ఈ రాయల్టీలను మనం యాడ్ చేస్తే సంవత్సరానికి దాదాపు ఆరు వేల కోట్ల రూపాయల వరకు వస్తాయండి ఈ యొక్క డిస్టిక్ మినరల్ ఫౌండేషన్ యొక్క పూర్తి బాధ్యత డిస్టిక్ కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఉంటుందండి వారు ఈ యొక్క డబ్బుని ప్రజల మంచి కొరకు వాడుకోవచ్చు అనమాట సో దానికి సంబంధించిన చూడండి దీని యొక్క మేజర్ ఎయిమ్స్ ఏంటివి టు ఇంప్లిమెంట్ వేరియస్ డెవలప్మెంట్ అండ్ వెల్ఫేర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ ద మైనింగ్ ఎఫెక్టెడ్ ఏరియా టు మినిమైజ్ అండ్ మిటిగేట్ అడ్వర్స్ ఇంపాక్ట్ డ్యూరింగ్ అండ్ ఆఫ్టర్ మైనింగ్ ఆన్ ఎన్వైరాన్మెంట్ హెల్త్ సోషియో ఎకనామిక్ ఆఫ్ మైనింగ్ డిస్టిక్ అంటే మైనింగ్ చేసే ముందు చేసేటప్పుడు చేసిన తర్వాత జరిగేటటువంటి ఎన్వైరాన్మెంట్కి ఎఫెక్ట్కి అక్కడ జరిగినటువంటి జీవన విధానాల యొక్క డిగ్రేడేషన్ని ఏ విధంగా ఇంప్రూవ్ చేయాలో అవన్నిటికీ అవన్నిటికి సంబంధించిన ఇనిషియేటివ్స్ తేవడమే ఈ యొక్క స్కీమ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అనమాట ఓకే సో చెప్పాను కదండి దాదాపు ఆరు వేల కోట్ల రూపాయల వరకు వస్తాయని చెప్పేసి ఈ యొక్క డిస్ట్రిక్ట్ మినరల్ ఫౌండేషన్ అన్నీ కూడా సెక్షన్ ట్వంటీ ఏ ఆఫ్ మైన్స్ అండ్ మినరల్ డెవలప్మెంట్ యాక్ట్ కిందకి ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం అయితే రూల్ ప్రకారం ఈ యొక్క ప్రధానమంత్రి ఖనిజ్ క్షేత్ర్ కళ్యాణ్ యోజన ప్రకారం ఈ యొక్క ఆరు వేల కోట్లలో లేదా జిల్లాలో ఉన్నటువంటి కొంత డబ్బు మొత్తంలో అరవై శాతం అనేది డ్రింకింగ్ వాటర్ సప్లై కొరకు హెల్త్ కొరకు ఎన్వైరాన్మెంట్ కొరకు శానిటేషన్ కొరకు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కొరకు వెల్ఫేర్ అండ్ ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్ కొరకు ఎన్వైరాన్మెంట్ని ప్రిజర్వ్ చేసేందుకు గాను ఉపయోగించాలని చెప్పి రూల్ చెప్తుంది మిగతా నలభై శాతం ఏదైతే ఉంటుందో అండి దాన్ని ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే రోడ్లు కట్టడం బ్రిడ్జులు కట్టడం వాటర్ వేస్ ప్రాజెక్ట్స్ డెవలప్ చేయడం మిగతా అది ఇరిగేషన్ కోసం ఎనర్జీ మరియు వాటర్ షెడ్ డెవలప్మెంట్ కోసం మిగతా నలభై శాతం వాడాలని చెప్పేసి ఈ రూల్స్ చెప్తున్నాయండి ప్రధానమంత్రి కనీజ్ క్షేత్ర్ కళ్యాణ్ యోజన దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోవాలి చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అండి ప్రధానమంత్రి కనీజ్ క్షేత్ర్ కళ్యాణ్ యోజన సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు క్లాస్ని ఎండ్ చేసే ముందు రెండు ప్రిలిమినరీ క్వశ్చన్స్ అడిగేసి క్లోజ్ చేద్దాం ఇది ద్రౌపది ముర్ము గారు అండి మన భారతదేశ పదిహేనవ రాష్ట్రపతి గారికి ఒక క్వశ్చన్ అండి సో ఫస్ట్ ఏంటంటే వీరు భారతదేశ పదిహేనవ రాష్ట్రపతి అంటున్నారు కరెక్టే కదండి కరెక్టే షీ ఈస్ ద యంగెస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా భారతదేశంలో ఇప్పటివరకు ఎన్నికైనటువంటి రాష్ట్రపతుల్లో అతి పిన్న వయసులో రాష్ట్రపతిగా ఎన్నుకోబడ్డటువంటి వారే వీరు అని చెప్తున్నారు అది కరెక్టే అండి వీరు కేవలం అరవై నాలుగేళ్ల వయసులో ప్రధానమంత్రి రాష్ట్రపతిగా ఎన్నుకోబడ్డారండి సి ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఉమెన్ ప్రెసిడెంట్ అంటున్నారు తప్పు కదండి మనకు ప్రతిభా పాటిల్ గారు భారతదేశ మొట్టమొదటి ఉమెన్ ప్రెసిడెంట్గా
మహిళ రాష్ట్రపతి మన ద్రౌపది ముర్ము గారండి అది కరెక్టే కాబట్టి ఇది కూడా కరెక్టే సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే వన్ టూ అండ్ ఫోర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే సో నెక్స్ట్ ప్రిలిమినరీ క్వశ్చన్ అండి ఇటీవల కాలంలో భారతదేశానికి మొట్టమొదటి సిల్వర్ మెడల్ అది జావలిన్ ఈవెంట్లో లేదా అథ్లెటిక్స్ విభాగంలో మన భారతదేశానికి అందించినటువంటి స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ఎవరు అంటే నీరజ్ చోప్రా అని మన అందరికీ తెలుసండి ఈ సిల్వర్ మెడల్ ఫీట్ని ఏ ఈవెంట్లో మన ఈ నీరజ్ చోప్రా గారు పొందడం జరిగిందో అది మీరు కామెంట్ సెషన్లో చెప్పాలి మరి అది ఏషియన్ అథ్లెటిక్ ఛాంపియన్లోనా కామన్వెల్త్ గేమ్స్లోనా ఒలింపిక్స్లోనా లేదంటే వరల్డ్ అథ్లెటిక్ ఛాంపియన్స్లోనా అని దయచేసి కామెంట్ సెషన్లో మీరు ఆన్సర్ చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇంతటితో మన సెషన్ని ముగిస్తూ ఐ హోప్ యు ఆర్ ఎంజాయింగ్ అవర్ క్లాసెస్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో దిస్ ఇస్ నిఖిల్ ఫ్రమ్ టీవన్ అకాడమీ థ్యాంక్